Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde sizlere Old English Ship Dogları diğer ismiyle Bobtailleri tanıtmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi son derece güzel fiziğe sahip olan köpekler. Birçok insanın gördüğü zaman ne kadar büyük teriyer diye düşündüğü aslında bambaşka ırk olan e, isminden de anlaşılacağı gibi kökenleri İngiltere olan Büyük Britanya olan bir ırk Old English Ship Dogglar. Aslında bu köpeğin esas özelliği çoban köpeği olması, sürü gütme ve sürü korumada vakti zamanda çok yoğun, hala günümüzde de bazı çiftliklerde yoğun olarak kullanılan ırklardan bir tanesi olması. Bu ırkın sürü gütmesi ve sürü koruması diğer ırklardan birazcık farklı, diğer çoban köpeklerinden biraz farklı. Bu da bir çoban köpeği, çoban köpekleri sınıfına giren bir köpek. Bu ırkın özelliği sürüyü güderken havlayarak bunu yapması çoğunlukla. O yüzden Barker style yani havlama stiliyle sürü güden bir köpek olarak anılır. Bu nedenle de günümüzde eğer kozmetik hedefli çok beğenildiği için evlerde beslenmeyi, beslenilmesi düşünülen ya da bahçelerde beslenilmesi düşünülen bir köpek olduğu takdirde bu özelliğini kulak arkası etmemek gerekiyor. Çünkü havlamaya yatkınlığı çok yüksek olan bir ırk. Çoğunlukla bu ırkın bu ırkı besleyenlerde en büyük şikayetlerden bir tanesi havlamaya yatkınlığı ve çok havlaması. Bu sebeple bu ırkı edinecek olan kişilerin bu özelliğini mutlaka dediğim gibi düşünmesi gerekiyor. Düşünmeden edinmemesi gerekiyor. Havlamaya yatkınlığı yüksek olan bir ırk. Dediğim gibi aslen bir çoban köpeği, sürü köpeği. O yüzden hareketli, alert, aşırı dikkatli, çevre algısı çok yüksek olan bir köpek. Fiziksel özellikleri de gördüğünüz gibi aslında large breed denilebilir. Büyük ırklar içerisine dahil edilebilecek olan bir köpek. Tüy yapısı çok enteresan bir tüy yapısına sahiptir. Bu köpeğin de Alt tüy yapısı en büyük özelliklerinden bir tanesi. Alt tüy yapısı su geçirmez niteliktedir. O yüzden soğuk hava şartlarına ve ıslanmaya, yağmura, diğer çoban köpeklerinin çoğunda olduğu gibi dayanıklılığı çok yüksektir. Ancak tüyleri ciddi bakım isteyen bir köpek. Zaman zaman mutlaka makasla kısaltılması gerekli. Özellikle kafasının üstündeki tüylerin uzamasıyla görüşleri bazen kısıtlanabilir. Doğada veyahut da çoban köpeği olarak kullanıldıkları bölgelerde çok büyük bir problem teşkil etmiyor. Çünkü köpekler buna adaptasyon geliştiriyorlar ama evlerde beslenilen bobtaillerde tıpkı bunda olduğu gibi bir tokayla tabii hayvanı rahatsız etmeyecek şekilde görüşünü rahatlatmak mümkün olabiliyor. Söylediğim gibi tüyleri her gün bakım isteyen bir köpek mutlaka düzenli taranması gerekiyor. Eğer düzenli taranmadığı taranmazsa çok ciddi keçeleşme problemleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz ki köpeğin tüyleri keçeleştiği takdirde yapılabilecek tek şey onu tamamen tıraş etmek yönünde oluyor. Yani makas tıraşı artık uygulanamıyor. Bu da bizim pek sevdiğimiz bir şey değil. E, makine tıraşı yapmak köpeği çünkü alt tüy yapısına çok zarar veriyor. Köpeğin derisine çok zarar veriyor. Mümkün olduğunca isteğimiz makas tıraşı yapılması yönünde köpeklerde. Yine bu köpeğin ömrü ortalama olarak 10-12 yıl arasında ömür marjı olan bir köpek. Aslında bazı hastalıklara ciddi yatkınlığı olan bir köpek bu ırk. Bu hastalıkları çok iyi bilmek gerekiyor ve ona göre e, mutlaka takibinde olmak gerekiyor. Mesela yavru bir bobtail edinecekseniz e, ilk dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi duyma testi. Sağırlık bu köpeklerde Yaklaşık olarak %20'lik bir marjda görülebiliyor. O yüzden yavru edinirken kulaklarının duyup duymadığından emin olmakta fayda var. Bazen heterokromik göz yapısı görülebiliyor. Bu köpekte olduğu gibi gözleri renkli olabiliyor. Bir tanesi mavi, bir tanesi işte kahverengi olabiliyor ya da yeşil olabiliyor. Heterokromi dediğimiz olguyla karşılaşabiliyoruz. İki gözü de renkli olabiliyor. Bu ırkın... Dediğim gibi sağırlığa olan yatkınlığı, genetik yatkınlığı yüksek. Bunun haricinde katarakta yatkınlığı çok yüksek. Göz anomalilerine, retinal atrofiye yatkınlığı çok yüksek. O yüzden gözle ilgili sıkıntılara yatkınlığı olduğundan bunun takibinin doğru yapılması gerekiyor. Ayrıca kulak enfeksiyonlarına yatkınlığı çok yüksek. Çünkü kulakları sürekli kapalı pozisyonda ve çok tüylü olduğu için ara ara kulaklarının mutlaka muayene edilmesi, özellikle bobtay sahibi olanların kulaklarını muayene etmesi, kendisinin koku olup olmadığına bakması, kızarıklık olup olmadığına, akıntı olup olmadığına bakması gerekiyor. Çünkü dış kulak enfeksiyonlarına ve orta kulak enfeksiyonlarına yatkınlığı çok yüksek bu ırkın. Bu, ne, bu nedenle bu yönde mutlaka takip gerektiren bir ırk. 
Yine problemlerinden bir tanesi büyük ırklarda görülen kalça displazisi. Genetik yatkın bir ırk. O yüzden e, belli bir yaş grubunda en az gençlik döneminde ve yetişkinlik döneminde olmak üzere iki defa kalça grafisinin çekilip displazi ile ilgili bir sıkıntısının olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Yine hipotiroidizm, tiroid fonksiyon yetmezliklerine yatkınlığı olan bir köpek o yönde de mutlaka kontrolünün yapılması gerekiyor. Yine çok önemli bazı ırklarda görülen veteriner hekim olan arkadaşlar bilir ama yine de bazen ırk ırkı tanıyamayabilir ve buna bağlı hatalar yapılabilir. Bu köpeğin özellikle uyuzda kullanılan ivermektin denilen bir ilaca karşı korkunç duyarlılığı vardır. Tıpkı border kollerde olduğu gibi, tıpkı birded kollerde olduğu gibi, smooth kollerde olduğu gibi bu ırkında bu ilaca karşı duyarlılığı yüksek. Ivermektin preparatlarının enjeksiyonunun yapılması uyuz durumlarında bu hayvanda kan beyin bariyerini geçip felç ve ölüme sebebiyet verebilir. O yüzden Kulağına küpe olmalı bobtail besleyenlerin tıpkı border coli veya da coli ailesine ait olan köpekleri besleyenlerde olduğu gibi asla ivermektin preparatlarının bu köpeklere enjeksiyonunun yapılmaması gerekli olduğu konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ırk ciddi anlamda tüyü dökebilen bir ırk. O yüzden evde besleyeceklerin mutlaka tüy tolerasyonu olan kişiler olması gerekiyor. Çünkü ciddi anlamda tüy kaybedebilen bir ırk. Özellikle mevsim değişikliklerinde ciddi tüy kaybı gözlemleyebildiğimiz, yaşayan tüy kaybı yaşayan ırklardan bir tanesi bobtailler. İnsanlarla arası genellikle iyidir ama predator agresyon dediğimiz avcılık dürtüsünün çok yüksekliği ve avcılığa bağlı agresyon gözlemlenebilen bir ırk. Çünkü sürü köpeği sürü gütme davranışı ve o içgüdüyü taşıdığı için bazen şehir hayatında adaptasyon güçlüğü çekip bu tip reaksiyonlarda bulunabiliyor. Yani avcılık agresyonuyla karşı karşıya kalabiliyoruz bu ırkta. O nedenle bu konuyu da hesaba katmak gerekiyor. Eğitilebilirlik olarak orta sınıfta olan bir köpek. Küçükten itibaren her ırkta olduğu gibi odaklanma problemi yaşayabilen bir ırk olduğu için odaklanma konusunda keskin çalışmalar yapma, yapılması gereken bir ırk. Bobtailler. Ee, aslında bobtail denmesi eskiden kuyruklarının kesilmesiyle bağlantılı olarak bunlara bobtail çok söyleniyordu ama biliyorsunuz ülkemizde de Avrupa'da da kuyruk kesimi yasak kozmetik amaçlı yapılan. O yüzden e, hiçbir zaman doğal kuyruklarını keserek hayvanları sakatlamıyoruz. Böyle de kuyruklarıyla birlikte doğal natural halleriyle bu ırka bakıyoruz. Hareketli bir köpek, enerjik bir köpek, çoban köpeği olmasına rağmen diğer çoban köpeklerinden özellikle sürü koruyan köpeklerden biraz farklı, daha enerjik bir köpek, daha hareketli bir köpek. Düzgün egzersize edilmesi gerekiyor, söylediğim gibi tüy bakımına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kış aylarında e, gezintiler esnasında bu tüyler ciddi çamurlanabiliyor. Bir takım imperteks kıyafetler giydirilerek her gün onun karnını yıkamak, ayaklarını yıkamak küçük de bir ırk değil. Zor olabilir, o yüzden bunları... Engellemek hedefli kıyafetler var. İnce, köpeği sıkmayacak, boğmayacak ama size temizlik kolaylığı sağlayabilecek. Kışın çamurlu havalarda çıktığınızda, yağmurlu çamurlu havalarda onları giydirebiliyorsunuz. Görüyorsunuz sakalları özellikle su kaplarında konik kaplar kullanmak gerekiyor. Yani yukarı doğru daralan kaplar. Çünkü su içerken ağızlarını tamamen soktukları için hep şene altları ıslak ve buradaki tüylerini e, sararmış olarak görebiliyorsunuz. Sürekli suyla temas etmesine bağlı olarak. Yine bu ırkın yüksekliği e, ortalama 60-63 santim aralığında olabiliyor. Kilo olarak da bir 30-35 kiloyu bazen nadir de olsa 40 kiloları e, vurabiliyor bu ırk. Irk özelliği olarak. Renkleri doğduklarında tamamen siyah beyaz olarak doğuyorlar. Tıpkı Dalmaçyalılar gibi Dalmaçyalılar da doğduklarında biliyorsunuz bembeyaz doğuyorlar. Daha sonradan benekleri çıkıyor. Bu hayvanlar da doğduklarında siyah beyaz oluyorlar. Sonrasında gri, grinin tonları e, ve beyaz ağırlıklı şekillenebiliyor. E, ve merle dediğimiz grinin alacalı tonlarında da olabiliyor. Bu ırkın özellikleri arasında, renk varyeteleri arasında. Yine bu ırkta dikkat edilmesi gereken ayaklar da çok tüylü olduğu için otları ve dikenleri çok tutuyor ayaklar. O yüzden yazın özellikle pisipsi otları döneminde bu ırkın ayaklarının günlük gezintilerden sonra mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü otları tuttuğu için apseler şekillenebiliyor ve çok ciddi topallıklar, ağrılı dönemler yaşanabiliyor. Mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Bu ırkı tercih edecek insanların Yine her ırkta olduğu gibi sadece sevimliliği ve güzel görüntüsüne bağlı edinmemesi gerekiyor. Enerjik bir ırk, büyük bir ırk, küçük bir ırkmış gibi davranılacak bir ırk değil. Egzersiz programı ister, strict çalışma, keskin eğitim çalışmaları isteyen bir ırk. 
O yüzden bu ırkı alacak olanlar bütün bu özellikleri bilerek bu ırkı edinmelerini tavsiye ediyorum.